नमस्कार आज अपन शिकार आहोत एनिडेशन आलोलोपैथी बदल तो एनिडेशन सो एनिडेशन इज द कॉम्प्लिमेंटरी इंटरैक्शन बिटवीन इंटरक्रॉप इन द इंटरक्रॉपिंग सीस्टीम इज नोन एज द एनिडेशन सो एनिडेशन जी है ती कॉम्प्लिमेंटरी इंटरैक्शन है एक चांगली इंटरैक्शन है इन द इंटरक्रॉपिंग सीस्टीम ठीक है इंटरक्रॉपिंग सीस्टीम मे सपोज जो दोन क्रॉप्स आते तो दोन क्रॉप स्पेसिज मदल जे कॉम्प्लिमेंटरी इंटरैक्शन है जे चांग है तेल एनिडेशन मन तो वेन द प्लांट्स आर ग्रोन एज अ कम्पोनट ऑफ इंटरक्रॉपिंग सीस्टीम पूर्ण इंटरक्रॉपिंग सीस्टीम इज अ व्री ब्रॉड कन्सेप्ट ये प्लांट्स जे हैं कम्पोनट्स हैं ओके इंटरैक्शन बिट्वीन द कम्पोनट स्पीसीज ऑकर या दोन स्पीसीज मे इंटरैक्शन ऑकर होता सच इंटरैक्शन आर इसेन्शियली द रिस्पॉन्स ऑफ वन क्रॉप स्पेसिज टू द एन्वायरमेंट ऐज अ मॉडिफाइड बाय द प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ द अनादर स्पेसिज ठीक है एक क्रॉप स्पेसिज दुसर क्रॉप स्पेसिज सोब जो इंटरैक्शन होता है ज्यादा जे अपने एन्वायरमेंट क्रिएट के लिए वन कम्पोनट स्पेसिज हेल्प्स टू अदर एक कम्पोनट स्पेसिज दुसर क्रॉप स्पेसिज हेल्प करते है एनिडेशन ऑकर्स इन बोथ स्पेस एंड द टाइम आता हे दो टाइप्स अपन वन बाय वन बहुत एनिडेशन इन द स्पेस एंड एनिडेशन इन द टाइम सो वॉट इज मीन बाय एनिडेशन इन द स्पेस दैट इज द स्पैथियल एनिडेशन ओके दैट इज द स्पैथियल एनिडेशन Here, the complementary interaction between the intercrops occurs with regards to the spatial position, that is, the space or the place. This principle is used in the multi-storey cropping. Multi-storey cropping, मतलब annulation in space occurs. Okay, जितने अपन crops के different heights वापर तो, अनि intercropping कर दो. The component species occupy different vertical layers by spreading out their canopies or the roots either in air or in the soil. ठीक है? अतः ये जे एनिडेशन ऑकर होता है हे एयर मध्य ऑकर होता है आणि रू रूट जोन मध्य अंडरग्राउंड सुधा ही एनिडेशन ऑकर हो सकता ठीक है जस कि टैपरूट सीस्टीम आते फाइब्रस रूट सीस्टीम आते दैट इज ऑल्सो एनिडेशन ओके मे एक क्रॉप स्पेसिज की जर टैपरूट रूट सीस्टीम आल तो दुसर स्पीसीज अपन फाइब्रस वाला निवड़ू शको जेनेकर तिथे कॉम्पिटिशन कमी आल बोध क्रॉप्स हेल्प इच ऑदर ओके अंडर द सोइल ओके As far as aerial anidation is concerned, the taller intercrops occupy higher vertical layers. The taller side, they obviously higher vertical layer occupy. Because now, ahead, such taller component species are comparatively tolerant to the strong light and high evaporative demand than the shorter one. ठीक है, जिस जो taller असना रहे, ते तंचा मधे just the evaporation होना रहे. आणि ते टॉलरंट असणार आहेत स्ट्रॉंग लाईटला ते सहन करू शकतात जास्त प्रमाणात लाईट ठीक आहे हे झालं टॉलर वन आणि त्याच्यासोबत आपण जे दुसरी स्पेसिज लावलेली आहे ती ॲज कम्पेअर कशी असणार आहे ती शॉर्ट असणार आहे ओके कम्पॅरेटिव्हली टॉलरंट टू द स्ट्रॉंग लाईट अँड द हाय वॅपरेटिव्ह डिमांड दॅन द शॉर्टर वन शॉर्टर वन पेक्षा त्यांचं डिमांड काय असणार आहे जास्त असणार आहे कशाची लाईटची डिमांड On the other hand, the shorter component species are relatively shade loving. The shade loving is not right. Okay, that's the opposite. And acclimatized to the high relative humidity. Then the relative humidity is just like that. Masha prakare, upon two intercrops, lau shakto ki jitte kai hai, an addition ho karota hai. That means the ek me karna pura kai hai, ek me karna sahiya karata hai. Okay. That is the addition in space. Okay. The principle of spatial anidation may also occur in the soil also, as I explained before, where the rooting patterns and its systems of component species exploit nutrients from the different soil layers. ठीक है? अतः soil के layer अस्तात, ठीक है? Soil के layer, वर्षा भाग soil सा, खालसा भाग soil सा. The taproot system आसे, तब ती just the deep level ला nutrients absorb करतील. Plants, ठीक है? अन्य fibrous root system आसे, तब ती वर वर nutrients absorb करतील. Therefore, for efficient utilization of the soil resources, intercrops of the different root system, that is the deep rooted species plus shallow root species, are grown. ठीक है? माशा प्रकारे अपन एक tap root system और एक shallow rooted species. अशा tap जब एक आधे जी tap root आते हैं, तो दूसरे जी shallow root system आते हैं। अशा प्रकारे जो species अपन एकत्र grow करो शक्तो, that is the anidation in soil. Okay, moving forward. अतः अपन बोलेंगे कि टेम्पोरल एनिडेशन मंजू का है, डेट इस द एनिडेशन इन द टाइम। द कॉम्प्लीमेंटरी इंटरैक्शन बिटवीन द इंटरक्रॉप्स 
in the time aspect is called as the temporal annihilation. Okay, that is the annihilation in the time. Time chapter is a sort of annihilation occur. That is the temporal annihilation. Such intercrops have the different natural habit and the zero competition. Okay, don't crops love it. Upon a cut it intercropping made by yeah, don't crops made competition. I hear zero competition. I competition for nutrients. Okay, both the component species have. Widely varying duration and the different peak demands for the light and nutrients. Pratik crop madina ek period asat asayto ki cha period la thala jostu pramana madhe nutrients lagta, jostu pramana madhe light lagte. Thala apun peak nutrient demand manto. Chika hai. Mujhe tya pika cha peak nutrient demand sa ek duration asa. Particular tya kala madhe thala jostu pramana madhe nutrient lagta. Thus competition between the intercrop is reduced. Okay. Mujhe kya hota? Jor apun ashi don Intercrops get leaky, judge of peak nutrient demands, right? The way we get ahead there and temporal annihilation occurs. Okay, in the maze plus wooded or the mug intercropping. Think I when Japan Makalawa is a he anima case over the Kima Mug is a he. The peak nutrient demand for the maze is a 50 days after sowing, whereas around 30 to 35 days after sowing for wooded or the mug. Other intercropping utilizing this principle are groundnut. Plus red gram and sorghum plus red gram. Okay, I'm going to show you two crops. Okay, that is the peak nutrient demands. Okay, that is different. So that time annihilation in the time occurs. That is the temporal annihilation. Okay. Now, what is the allelopathy? What is it? The competitive interaction between the crop species in intercropping and sequential cropping. Through the release of chemical substances or the toxins is called as the allelopathy. This is exactly opposite of the anidation. Allelopathy is exactly opposite of anidation. Allelopathy is called the competition interaction. It is competition in two crop species. When we do intercropping, we do two species. And in those two species, it is competition. In this case, one crop species is called ठीक आय करता है केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है और ये अच्छा मुझे डेट इस हार्मफुल फॉर एन अदर स्पेसेस ओके डेट इस द एलिलोपैथी इफेक्ट ओके सच केमिकल सब्सटेंसेस और द टॉक्सेंस जनरली एक्सुडेड बाय द रूट्स और प्रोड्यूस्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ रेसिड्यूस ऑफ वन क्रॉप स्पेसेस हैव द or the indirect harmful effect on the other crop species. ठीक है। माताशी जो chemicals आए थे, ठीक है कि जो दूसरे crop species ला हाम करता है, कि generally एक तो roots नहीं produce के लिए जाता था, कि वहाँ कभी कभी क्या होता है कि एक हंदे crop species तो जरा decomposition चला ना तर, ताकि जो residues होता था, तो दूसरे crop species ला harmful रहता था, okay? It affects the germination, okay? ये जो मुझे germination affect होता, establishment and growth of the associated crops and associated crops of growth should the hamper with them such crops are suitable for intercropping such crops are unsuitable for intercropping or sequential cropping and yes a crop species right the intercropping set is suitable not yet okay get job three crops of germination after that the crop to grow the effect for that a shock crop species upon intercropping set in order to me ये चाहिए उदाहरण बोलो तो अपन जैसे कि सनफ्लावर आए, सॉर्गम आए, वॉलनट आए, कुकुम्बर आए, पीच आए, यू कैलिप्टस आर द एग्जांपल्स ऑफ़ द सच क्रॉप्स व्हिच आर नोन फॉर द एलोलोपैथिक इफेक्ट। ठीक है, हे क्रॉप्स अपन इंटरक्रॉपिंग साथी नहीं वापरोश कर। अतः सनफ्लावर, हाउ सनफ्लावर शोस द एलोलोप allelopathic chemicals in the soil by the roots ठीक है अतः sunflower roots चमारफोड chemical release करता and it inhibit it inhibit the germination process of subsequent crops ठीक है इंटरचो सुबह तो अपन जे दूसरे कुछ लोग crop लो तो इंटरचो germination वाली effect करता sunflower residues also produce allelopathic chemicals during the decomposition ठीक है सनफ्लावर रूट्स जो हमारे पास सुधार लोल पाते कि इफेक्ट आखों तो अन्य सनफ्लावर तो जो हमारी कंपोजिशन होता है अन्य इतनी कंपोजिशन भरने तो तेज़ जो रेसिड्यूज़ होता है तेज़ सुधा काय करता है कि पुरुषा पीकला कि वह तथा सोबत जरा पन पीकला वाला सिल तैला इफेक्ट करता है 
therefore a sufficient time period of 15 to 20 days are allowed to lapse between the harvest of sunflower and sowing of the subsequent crop yaja mulech apan kai karto ata sunflower chi lagwad kela nantar tasa harvest kela nantar tache residues rahata zamini madhe shillak okay त्याच्या मुळे आपण एक साधारण पुढच्या क्रॉपची जी पेरणी आहे ती पंधरा ते वीस दिवसाच्या नंतर करतो जेणेकरून त्याचा जर्मिनेशन एफेक्ट नाही झाला पाहिजे ओके द रिझल्ट इट रिझल्ट इन टू द बेनिफिटिंग द सबसिक्वेंट क्रॉप इन अ टू वेज ओके सबसिक्वेंट क्रॉप एस्केप्स फ्रॉम द ऍलोलोपॅथी इफेक्ट म्हणजे पंधरा ते वीस दिवसानंतर मुळे काय होतं की त्याला ऍलोलोपॅथी इफेक्ट जाणवत नाही पुढच्या पिकाला रॅपिड डिकम्पोजिशन ऑफ सनफ्लॉवर रेसिड्यूज कॉजेस मिनरलायझेशन ऑफ द सोईल नायट्रोजन ठीक आहे आणि जेव्हा सनफ्लॉवरचं डिकम्पोजिशन व्हायला लागतं तेव्हा जे नायट्रोजन आहे त्याचं सुद्धा काय व्हायला लागतं मिनरलायझेशन व्हायला लागतं जेणेकरून पुढच्या पिकाला सुद्धा फायदा होईल आणि त्याचा जर्मिनेशन एफेक्ट होणार नाही त्याच्यामुळे सनफ्लॉवरची हार्वेस्टिंग केल्यानंतर पुढच्या पिकाची पेरणी साधारण पंधरा ते वीस दिवसाच्या नंतरच करायची ओके आता ऍलोलोपॅथीचे टाईप्स काय आहेत पहिली आहे ट्रू ऍलोलोपॅथी आणि दुसरी आहे फंक्शनल ऍलोलोपॅथी ठीक आहे आता ट्रू ऍलोलोपॅथी म्हणजे काय द डायरेक्ट or the indirect harmful effect on the other crops through the release of the toxic substances as such from the plant is called as the true allelopathy ठीक आहे इथे डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट होत आहे दुसऱ्या स्पेसीस वरती कशामुळे तर टॉक्झिक सबस्टन्स रिलीज झाल्यामुळे प्लांटच्या मार्फत ठीक आहे एक तर डायरेक्ट इफेक्ट होते की इनडायरेक्ट इफेक्ट होते कशामुळे हार्मफुल केमिकल्स मुळे किंवा टॉक्झिन सबस्टन्सेस मुळे ठीक आहे हे झाली ट्रू ऍलोलोपॅथी सो ना व्हॉट इज मीन बाय द फंक्शनल ऍलोपॅथी फंक्शनल ऍलोलोपॅथी वेन प्री कर्सर इज रिलीज विच इज अ कन्व्हर्टेड इन टू द ऍक्टिव्ह सबस्टन्स बाय सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इज कॅटेगराइज अंडर द फंक्शनल ऍलोलोपॅथी आता सपोज एखादी प्लांट स्पेसीस आहे ती एखादा केमिकल रिलीज करत आहे मग ती केमिकल रिलीज केल्यानंतर ती केमिकल डिरेक्टली एफेक्ट नाही करत त्या स्पेसीसला ठीक आहे ते केमिकल जे आहे ते ऍक्टिव्ह सबस्टन्समध्ये कन्व्हर्ट होतात कोणामुळे तर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्समुळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्समुळे ते ऍक्टिव्ह सबस्टन्समध्ये कन्व्हर्ट होतात आणि त्याच्यानंतर ते पुढच्या स्पेसीसला एफेक्ट करतात दॅट इज द फंक्शनल ऍलोलोपॅथी ते डिरेक्टली एफेक्ट नाही करत लगेच एफेक्ट नाही करत ते केमिकल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जेव्हा त्याच्यावरती प्रोसेस करतात त्याच्यानंतर ते पुढच्या स्पेसीसला एफेक्ट करतात दॅट इज द फंक्शनल ऍलोलोपॅथी सो दीज आर टू टाइप्स ट्रू ऍलोलोपॅथी अँड फंक्शनल ऍलोलोपॅथी सो ऍलोलोपॅथी इज ऑब्झर्व इन अ टू वेज ओके फर्स्ट इज द ऍलो इनिबिशन अँड सेकंड इज द ऍटो इनिबिशन वॉट इज मीन माय ऍलो इनिबिशन द केमिकल सबस्टन्सेस रिलीज बाय वन स्पेसीज मे इनहिबिट स्पेसीज ऑफ द प्लांट ओदर दॅन द वन रिलीजिंग इट ओके आता सपोज दोन स्पेसीज असतील ठीक आहे इंटरक्रॉपिंग मध्ये दोन स्पेसीज आहेत एक स्पेसीज रिलीज करत आहे टॉक्झिन्स आणि दुसरी स्पेसीज त्याच्यामुळे एफेक्ट होत आहे हे झालं ऍनो इनिबिशन ना वॉट इज मीन बाय दॅट इनिबिशन द टॉक्झिन्स मे इनहिबिट मोर स्ट्रॉंगली प्लांट्स ऑफ द प्रोड्युसर स्पेसीज इट सेल्फ जेव्हा जी स्पेसीज टॉक्झिन्स रिलीज करत आहे ती स्वतःलाच एफेक्ट करत आहे दॅट इज द ऍटो इनिबिशन ओके जेव्हा एक स्पेसीज दुसऱ्या स्पेसीजला एफेक्ट करते दॅट इज द ऍलो इनिबिशन आणि जेव्हा जर स्पेसीज स्वतःलाच एफेक्ट करत आहे तर त्याला म्हणतात ऍटो इनिबिशन ओके नाव वॉट इज मी बाय ऍलोलो केमिकल्स ओके इन ऍलोलोपॅथी प्लांट्स रिलीज ऍलोलो केमिकल्स टाइप्स ऑफ द केमिकल्स टाइप्स ऑफ द केमिकल्स रिलीज बाय प्लांट्स विच शो ऍलोलोपॅथी आर नोन ॲज द ऍलोलो केमिकल्स ठीक आहे अशा टाइपचे केमिकल्स की जे ऍलोलोपॅथी शो करतात त्यांना आपण ऍलोलो केमिकल्स म्हणतो द जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्लांट अँड द सराउंडिंग एन्व्हायरमेंट मे एफेक्ट द टाईप अँड क्वांटिटी ऑफ ऍलोलो केमिकल्स ठीक आहे जे एखाद्या प्लांटचं जेनेटिक मेकअप कसं आहे किंवा सराउंडिंगचं एन्व्हायरमेंट कसं आहे या गोष्टी ऍलोलो केमिकल्सवर एफेक्ट करतात सम ऑफ द ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस एक्सुडेट बाय द रूट्स मे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ नेबरिंग स्पीसीज ओके म्हणजे काही ऑर्गॅनिक सबस्टन्स जेव्हा रिलीज केले जातात रूट्सच्या मार्फत ते सुद्धा नेबरिंग स्पीसीजला एफेक्ट करतात that is the allelo chemicals 
The known examples are walnut, cucumber, peach, whose living roots exudate allolo chemicals and inhibit the growth of the plants growing near them. ठीक है. जर अपन walnut, cucumber की वह peach. ठीक है. ये जो तीन हैं. Walnut, cucumber, peach. ये जो शेजारी अपन जो दूसरी crops लावली तो रहे allolo chemicals release करता तो नहीं दूसरिया crop species ला affect करता तो जो growth वार्ती. Okay. Walnut, cucumber, and peach affect the growth of the neighbor crops. Okay. Other some allolo chemicals may be produced by the aerial portions of the plant. Okay. अतः अपन walnut, cucumber, and peach या तो कहीं बगीचे की roots roots या ची roots exuded करता तो chemicals. ठीक है. अतः कहीं plant आशय साथ की ती aerial portion मध्य सुधा chemicals release करता था. Okay. So these allolo chemicals may reach the ground through the raindrops. ठीक है एयर मधे एयर मधे रिलीज करता है तालुरे केमिकल्स आणि पावस जो पाना सोबत ते जमीनी वर्ती पड़ता है फॉलिंग लीव्स की वहाँ तो जो पाना जमा करता है कि वह इंसेक्ट्स की वह एनिमल एक्टिविटीज मोड़े सुद्धा ते केमिकल्स जमीनी पर यंत्र पहुँच सकता है ओके जैसे एग्जांपल बोलें द लीव्स ऑफ़ द यूक Globulus exuded some allolo chemicals which drastically reduce the germination of mustard seeds when sown underneath. ठीक है। ऐसा example आ ही eucalyptus. Okay, मतलब eucalyptus जब खाली है, जरा अपन mustard जब grow के ला, तब त्याचा germination affect होता। Okay, मतलब eucalyptus air में दे सुधा allolo chemical release करता। आनी जब वहाँ तो rain drops हो बहुत कि वहाँ जो वाले लिपाना स्तर तेजा सो बहुत तेजा मनी वर्ती तो मनी परंतु उन पहुँच तो ते वहाँ ते तेजा खाली लावले जो पी कस्त तेला इफेक्ट करता so that releases the allolo chemicals okay in aerial portion okay moving forward the crop residues of the sunflower may produce allolo chemicals after its decomposition which adversely affect the germination as we learned before yeah, the sunflower releases allolo chemicals after decomposition. Okay, establishment and the growth of the subsequent crop affects. Okay, when sunflower stalks are applied, as such, it inhibits the establishment and the growth of the sorghum in an untilled plot. Okay, upon zara di sunflower chilagwad kiliya sil, anita shonanta lagis upon zara jari chilagwad kiliya, tar tepsha varati effect honar. ठीक है तो जब मुझे सनफ्लावर से लगवाने के लिए ना तो साधारण पंद्रह ते बीस दिवस तक आला वधी अप्लाई लट्टे वाई चाहे अन्य तेज़चान अंतरस दूसरे पीकर चे लगवाने का रचाए जाने करूँ जे आलोलो केमिकल्स सनफ्लावर रिलीज़ के लाए तेज़ा पुरुषा पीकर वर्ती इफ़ेक्ट होना नहीं ठीक है ऑन � between the crop species through the release of the organic substances may also be possible ठीक है अत यह स्पीसीज जहाँ इतकाय करता थे एलोलो केमिकल रिलीज करता है बरोबर ठीक है अतः इतने काय मंडल है कि नॉन कंपटिटिव इंटरेक्शन सुधा हो सकते कशा मोड़े तर ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलीज थाले मोड़े द रिलीज ऑफ द हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस बाय वन क्रॉप स्पीसीज में स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द अदर क्रॉप स्पीसीज ठीक है माता ये थे क्या है एलोलोपैथी जो फेक दाखो तो थी कि ती पुरुषा क्रॉप स्पीसीज साथी हार्म फुल होती अत पन ये थे क्या होता है कि ये थे ये बेनिफिशियल आए ठीक है केमिकल्स तो रिलीज होता है but that is the beneficial for the other crop species आनी याला तो अपन मंडे लाए it may be called as the negative वाले वाले पाथी ठीक है but the release of the nitrogen from the root nodule of the legumes is not considered as the negative वाले वाले पाथी ठीक है पन लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तेला अपन नेगेटिव आलू लुप्त ही मधे ना ही कंसीडर करो शक्त डेट इस द डिफरेंट कंसेप्ट ठीक है नेगेटिव आलू लुप्त ही मंजे इथे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिलीज होता है प्लांट्स चमार फोड कि वह हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस रिलीज होता है and that is the beneficial for other species. That is the negative allelopathy. Okay. The other one is the legume effect. The beneficial effect of the legumes in any crop rotation and the intensive cropping system is termed as the legume effect. Beneficial effect is the same effect. When we have the leguminous crops, we have the same succeeding crop. The beneficial effect is the same effect. That is the legume effect. ये जो मध्य सुत्ता दोन प्रकार है तो बायोटिक जानी बायोटिक। बायोटिक तरफ ले आलम है तो सही है जो मध्य आधार टो बैक्टीरिया जो स्पिरिलियम, राइजोबियम, ओके। 
इन्क्लूजन ऑफ लेग्यूम्स इन अ क्रॉपिंग सिस्टम इज अ बेनिफिशियल इन द मेनी वेज ठीक है आता हे लेग्यूम इफेक्ट मेनी वेज ने का बेनिफिशियल असू शकत जसं की लेग्यूम्स फिक्स ऍटमॉस्फेरिक नायट्रोजन इन द रूट नेड्यूल्स अँड दस इम्प्रूव्ह द नायट्रोजन स्टेटस ऑफ द सॉइल जे हवेतलं नायट्रोजन आहे ते जमिनीमध्ये फिक्स केलं जातं लेग्यूम्समुळं इट सेव्ह अप टू ट्वेंटी फाईव्ह पर्सेंट ऑफ द रिकमेंडेड लेवल ऑफ द नायट्रोजन ऍप्लिकेशन टू द ऍसोसिएटेड सिरियल्स वेन ग्रोन ऍज इंटरक्रॉप जर आपण लेग्यूम क्रॉप सोबत दुसरा एखादा इंटरक्रॉप लावलेला असेल तर त्या पिकाला पंचवीस टक्क्यापर्यंत कमी नायट्रोजन द्यायला लागतं म्हणजे पंचवीस टक्के आपलं नायट्रोजन सेव्ह होत आहे द क्रॉप रेसिड्यूज अँड द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स रिलीजेस नायट्रोजन ड्युरिंग द डिकॉम्पोजिशन फॉर द यूज ऑफ द सक्सेडिंग क्रॉप ओके म्हणजे लेग्यूम क्रॉपचे जे क्रॉप रेसिड्यूज आहेत ते डिकॉम्पोजिशन नंतर नायट्रोजन रिलीज करतात आणि ते पुढच्या पिकासाठी वापरले जाऊ शकतात लेग्यूम्स ऍप्सॉप सॉइल फॉस्फरस मोर इफिशियंटली दॅन द पार्ट ऑफ दिस मोबलाइज्ड फॉस्फरस इन ऑर्गॅनिक फॉर्म इज अवेलेबल टू द सक्सेडिंग क्रॉप इट मीन्स लेग्यूम्स कन्वर्ट इन ऑर्गॅनिक फॉस्फरस इन टू द ऑर्गॅनिक फॉर्म ऑफ द फॉस्फरस अँड दस इज एबल टू एक्स्ट्रॅक्ट इन सोल्युबल फॉर्म्स ऑफ द सॉइल फॉस्फरस ठीक आहे एक तर हे नायट्रोजनमध्ये पण हेल्प करत आहे प्लस हे फॉस्फरसमध्ये सुद्धा हेल्प करत आहे तर कसं तर जे इमोबलाइज्ड फॉस्फरस आहे जमिनीमधलं ठीक आहे की जे पीक वापरू शकत नाहीत तर ते इनऑर्गॅनिक फॉर्मचं जे फॉस्फरस आहे ते ऑर्गॅनिक फॉर्ममध्ये काय होतं कन्वर्ट होतं कोणामुळे तर लेग्युम क्रॉपमुळे ओके लेग्युम्स हॅव अ ग्रेटर रूट कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी लेग्युम्समध्ये सी ई सी जी आहे ती जास्त असते दॅन ऑदर द सिरियल ऑदर सिरियल क्रॉप्स द प्लांट्स विथ अ ग्रेटर रूट सी ई सी आर कॅपेबल ऑफ ॲब्सॉर्बिंग मोअर डाय व्हॅलेंट कॅटायन्स ठीक आहे म्हणजे जर एखाद्या प्लांट्सचे रूट्सचे सी ई सी जे आहे दॅट इज कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी जर जास्त असेल तर ते जास्त प्रमाणामध्ये त्यांची कॅटायन एक्सचेंज कॅपॅसिटी असते ओके बिकॉज दे ॲब्सॉर्ब्स मोअर डायवॅलेंट कॅटायन्स जास्त प्रमाणामध्ये डायवॅलेंट कॅटायन्स ॲब्सॉर्ब होतात जसं की सी ए प्लस प्लस एम जी प्लस प्लस बट दे कॅन नॉट कम्पीट इफेक्टिव्हली विथ द सिरियल्स इन द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ द नॉन व्हॅलेंट कॅटायन्स लाईक के प्लस ठीक आहे पण के प्लस सारखे जे नॉन व्हॅलेंट कॅटायन असतात त्याच्यामध्ये ते कम्पीट नाही करू शकत पण ते सी ए प्लस प्लस एम जी प्लस प्लस चांगल्या प्रकारे ॲब्सॉर्ब करू शकतात ओके आता आपण बघूयात की सॉर्गम इफेक्ट म्हणजे काय The nutrient status of the soil is exhausted by any fast growing cereal. ठीक आहे आता लेग्युम इफेक्ट तर बेनिफिशियल होता पण स्वर्गम इफेक्ट इज नॉट बेनिफिशियल ओके द न्यूट्रियंट स्टेटस ऑफ द सॉइल इज एक्झॉस्टेड ठीक आहे एक्झॉस्ट होऊन जाते सॉइल एक्झॉस्ट होऊन जाते सॉइल सिक होऊन जाते कोणामुळे स्वर्गमुळे द क्रॉप रेसिडी ऑफ द सच सिरियल हॅव्हिंग द वाईड सी एन रेशो टॅक्स अ लॉंग टाइम टू डिकम्पॉज ओके आता सॉर्गमचा जो सी एन रेशो आहे तो काय आहे वाईड आहे जास्त आहे कार्बन नायट्रोजन रेशो जो आहे तो काय आहे जास्त आहे वाईड आहे याच्यामुळे स्वर्गमला डिकम्पोज व्हायला जास्त वेळ लागतो ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन अ पार्ट ऑफ सॉइल नायट्रोजन इज अ टेम्पररीली इमोबलाइज याच्यामुळे काय होतं की सॉइलमध्ये जे नायट्रोजन आहे ते इमोबलाइज होतात टेम्पररी आणि इट अफेक्ट द सक्सेडिंग क्रॉप आणि याचा इफेक्ट सक्सेडिंग क्रॉप वरती होतो ठीक आहे सच इफेक्ट इज अ मोर प्रोनाउन्स्ड इन सॉर्गम इन अ लो फर्टाईल सॉइल स्पेशली ज्या सॉइलमध्ये ऑलरेडी कमी न्यूट्रियंट्स आहेत कॉजिंग टू अ टेम्पररी डेफिशियन्सी ऑफ द नायट्रोजन इन द सॉइल फॉर द सक्सेडिंग क्रॉप पुढच्या क्रॉपला नायट्रोजनची डेफिशियन्सी व्हायला लागते कोणामुळे स्वर्गमुळे आधी आपण स्वर्गम घेतलं असेल तर सॉइलमधलं जे नायट्रोजन आहे ते टेम्पररी इमोबलाइज होऊन जातं आणि पुढच्या पिकाला नायट्रोजनची डेफिशियन्सी व्हायला लागते ओके सो टू रिड्यूस द सॉर्गम इफेक्ट आता हा जो सॉर्गम इफेक्ट आहे नायट्रोजन डेफिशियन्स हा रिड्यूस करण्यासाठी ट्वेंटी फाईव्ह पर्सेंट मोअर नायट्रोजन इज अप्लाइड ॲट द टाईम ऑफ द फर्स्ट फर्टिलायझर डोस ऑफ द सक्सेडिंग क्रॉप आपण जे पुढचं पीक घेणार आहोत त्या पिकाला पंचवीस टक्के जास्त नायट्रोजन अप्लाय करायला लागतं इट हॅज सन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन अँड ओव्हरकम्स द इमोबलाइज नायट्रोजन आणि नंतर हळूहळू जे इमोबलाइज झालेलं नायट्रोजन आहे ते सुद्धा काय होतं मग मोबलाइज व्हायला लागतं ओके रागी इज द एक्सेप्शन बिकॉज इट्स रेसिड्यूज डिकम्पोज रॅपिडली रिझल्टिंग इन द मिनरलायझेशन ऑफ द सॉइल नायट्रोजन ठीक आहे सो स्वर्गम जर आपल्याला लावायचं नसेल तर रागी इज अ ऑप्शन की रागीमुळं काय जे इमोबलायझेशन जे होतं नायट्रोजनचं ते होत नाही 
So ragi is the exception for this. Okay. So now next is the cotton effect. What is the cotton effect? Cotton feeds in the deeper layers of the soil. Okay. Cotton जो है तो soil चा deeper layers वरती feed करतो and removes the comparatively smaller quantities of the nutrients. Okay. जे shallow layer ला कि वह soil जी जी वर्षी layer है ते चाव मधे जी nutrient आये ते कमी प्रमाण मधे absorb किये जाता cotton चा मरफद. पन जे deep level ला जे nutrients आये ती जस्त प्रमाण मधे remove किये जाता. The succeeding crop having the shallow root system is able to tap on unused pool of the nutrients in the surface layer of the soil. This effect may be termed as the cotton effect. Okay. Much soap by cotton effect. Cotton deeper layers la nutrient absorb karto. Tacha mulaje virtue nutrient aite tashas rata. Cotton the crop get lenanter. The succeeding crop as healthy upon shallow root system. Malagazahe. Johnny Karun J. Unused nutrient aite. वर्चा सरफेस वर लेते पुड़चा क्रॉप नी यूज के ले जाते हैं ओके डेट इस द कोटन इफेक्ट सो दिस इज ओनली एलोलोपैथी एंड एनिडेशन थैंक यू वेरी मच इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू वेरी मच